Allora, eh, ciao Federico, ci siamo sentiti, volevo chiederti queste cose. Essere del tutto onesti quando conosci una persona ti rende prevedibile, la prevedibilità sottrae l'elemento del triggering. Ti senti di confermare che questo vale sempre o quasi sempre, a prescindere dal tipo di persona che si ha di fronte? Riformulato in altri termini, è sempre il caso, anche un minimo, di attuare le strategie all'inizio per toccare la parte emotiva? A mio avviso, a mio avviso se, quasi sempre. Cioè se le vuoi vedere come strategie, ma sicuramente essere iper onesti non porta sul lunghissimo termine uh, a una risoluzione, perché è una strategia black or white, cioè bianco o nero. E in realtà la strategia black or white um, c'è, ma poi la devi riadattare sempre. Cioè quindi devi sempre riadattarti al contesto. Ci sono situazioni e condizioni dove è ok essere onesti e sinceri all'inizio, ma quello dipende anche dal tuo assetto mentale. In linea teorica, se vuoi aumentare le chance, le chance di portare a te una persona, in generale all'inizio vuoi andarci con calma e mantenere il mistero. Cioè più rimani in una zona grigia meglio è in teoria, ok? Quindi più esci dalla zona grigia di percezione dell'altro e peggio è. La zona grigia significa che sa se sei presa o non presa troppo. Non deve essere né troppo che sa che sei presa e né troppo che sa che non sei presa. Quindi tendenzialmente le strategie sono sempre ok. Uh, seconda cosa, sparire totalmente è la cosa migliore da fare quando si arriva a una stazione di disinteresse dell'altro? A mio avviso sì, a mio avviso sì. Dopo che ti ha fatto roba, mi ok. Che succede nella maggior parte dei casi nella testa di una persona che nota che non la cerchi più? Gli fai solo un favore? Allora, dipende, perché se la persona nota che tu non la cerchi più, può prendere la palla al balzo per farsi quello stile di vita, quella vita in quel modo in cui voleva lui, e quindi lui non sapeva comunicarti il rifiuto, e quindi coglie la palla al balzo, e sì, gli hai fatto un favore, però quando costi la persona o fai no contact, lasci sempre una porta aperta. Quindi il fatto che tu lasci una porta aperta, aumenta la chance che in futuro questo possa ricredersi e voler tornare indietro, ma non è quello il tuo interesse, ok? Quindi dipende, dipende, però questo è un po' quello che ti puoi aspettare. Uh, se ricompaio dopo tanto tempo, può fare più effetto lo sparire totalmente per sempre? Mm, no, perché in realtà gli dai un'ulteriore conferma che ci sei, quindi visto proprio al negativo no, ok? È possibile che una persona dopo un po' di tempo in cui non vi sentite voglia riattaccare il bottone ma non abbia il coraggio di farlo perché sa che si è comportata male? Ha senso fornire un appiglio, rifarsi un minimo vivi? Questo ha senso se il tuo orgoglio e il tuo ego non viene preservato. Cioè nel senso se non ti interessa, che, uh, la pers- non ti interessa come appare agli occhi dell'altro per risponderti a questa domanda e quindi a questo dubbio che avresti nel caso con una persona L'unica cosa è agire che puoi fare, cioè tu agisci, fai delle cose, il problema qual è? L'ego, o comunque la protezione no? di quel senso di, ah cavolo, sono stata rifiutata. Se tu, se tu agisci in funzione della protezione del rifiuto, in realtà, uh, e, quindi no, e quindi scappi dal rifiuto, avrai seri problemi a ottenere quello che vuoi in generale. Se invece tu accetti l'idea del rifiuto, la tendenza sarà che comunque riesci a mh, scavalcare quegli ostacoli, che sono ostacoli di ego, che uh, può avere lui o puoi avere tu a seconda della situazione e del contesto ok? quindi queste sono delle domande secondo me importantissime che hai fatto che sono giuste e, e quindi bene, ottimo assolutamente, ottime domande bene um, per chi vede il video ricordo che attiva l'iscrizione anche riservato in descrizione, ci vediamo dopo